Okay, now it's, uh, we are going to continue. So in that case, we are going to uh, make an exercise in which you are going to tell me what are the different clothes that you use in your house and also in your job. We know that uh, we have different kind of clothes that we use during the day and also during the uh, things we do in our jobs. Así que lo que vamos a hacer es que ustedes me van a hacer unas oraciones eh, especificando qué tipo de ropa es la que ustedes utilizan eh, en su trabajo y también la que utilizan cuando están en casa. En este caso podemos utilizar shorts, eh, pajamas, eh, we can use t-shirts, shirts o algún traje en específico. Y vamos a hacer como en el ejemplo que aparecía en el video. I wear a tie for work. Yo uso una, eh, uh, una corbata para mi trabajo. I wear shorts at home. O podemos decir, I feel confident or comfortable with eh, dresses or I prefer dresses for work. El tipo de vestimenta que ustedes utilicen para eh, trabajar, ustedes lo pueden ir explicando uno por uno cuáles son quizás eh, algunas cosas que utilizan y los vamos a ir poniendo en el chat y yo los voy a ir agregando el documento para que lo tengamos allá y ustedes lo van a ir revisando luego. Así que en este momento voy a pedirles que me hagan unas eh, cuatro oraciones de la ropa que utilizan para ir a trabajar y cuatro oraciones de las que, de, de la ropa que ustedes utilizan <coughs> estando en casa. Las van colocando en el chat y las vamos a ir nosotros pasando a lo que es el documento. Así que comenzamos con eso. Tienen aproximadamente unos cinco minutos para completarlo.
Okay, we have some uh, <clears throat> answers right now. Tenemos algunas respuestas en este momento. Así que la vamos a ir leyendo. Let's see. It says for a uh, for clothes that you use in your work and for for the clothes that you use in house. Cuatro y cuatro, así que al final sería en ocho. It says I wear blue jeans and casual t-shirts for work. Ah, that's very good. Utiliza jeans y eh, camisetas casuales para su trabajo. I wear shorts and elastic t-shirts and slippers at home. Okay. Next one. I'm going to wear a swimsuit on the beach. Very good. Okay, next one, it says, um, I wear cap in the park. He's wearing a sneakers for run. I wear a t-shirt to go to work. I wear pants Monday through Thursday. I wear black shoes. I wear a t-shirt on Fridays. I wear jeans and tennis on Fridays also. I wear long sleeve shirt at work. Mario wears a vest in the company and he wears sneakers at work. <laughs> what else? ¿Qué más? ¿Alguien más? Okay, in this case, um, I think that depending on our job, it is the kind of clothes that we can use. In my case, uh, let's see, I'm going to read this one first. It says, I wear the shirt in my house. I wear sleep clothes almost all the time. That's very good. In my house, I wear shorts and use I use sandals to stay in my house. And for the job, I wear jeans to my job. Uh, you use sneakers uh, because they are comfortable. You wear a sweater uh, because it is cold. Very good. I wear a t-shirt at home. He wears a, a sweatshirt at home. Andrea wears socks at home. I wear pants to be at home and she uses lycra to clean at home. Okay, muy bien. Ahí podemos ver algunas diferencias de, eh, de las cosas que nosotros utilizamos para andar en casa con las que utilizamos para ir al trabajo. Eh, dependiendo del trabajo en el que nosotros estemos, así va a ser la ropa que vayamos a utilizar. En el caso verdad eh, de los doctores, hay muchos doctores que utilizan quizás jeans y camisas o de cuello, eh, camisa manga larga algunos, um, las doctoras a veces usan blusas o utilizan eh, camisetas también por debajo de la bata. En mi caso, it is depending on the day, because I am a teacher and I am working with uh, kids, so I am working with um, students from uh, four to six years in the morning and in the afternoon I am working with uh, teenagers students from uh, 12 to 70 80 I mean 17 18 years um, so it is depending on on the day because I think that through Monday to Wednesday I am wearing like 
uh, blues and jeans or um, casual uh, pants. But on Thursday, I use like sneakers and uh, t-shirts or something like that. Okay, it says, I wear black sneakers for work. I wear sweater for work. I wear t-shirts and blue jeans for work. I wear pants in, or in occasions, shorts at home. <clears throat> Muy bien, excelente. Así que, eh, igual, dependiendo del día quizás, o del el trabajo que vayamos a realizar, así es también la eh, vestimenta que utilizamos. Así como les decía, yo soy maestra y estoy trabajando eh, con niños pequeños en la mañana. Eh, como les decía, niños de la edad de ¿qué? cuatro a seis años, entonces es como andar un poco más cómodo por lo mismo, ¿verdad? el trabajo. Utilizar jeans, utilizar eh, blusas o camisetas algo holgadas, pero que no se vea tan informal. Eh, incluso cuando ellos tienen educación física, es como de venir un poco más um, deportivo para poder estar interactuando con los niños. En cambio, los, los que trabajan en oficina, pues, you know that they have to wear, like, um, suits, dresses, skirts, eh, in the case of the girls. Um, <clears throat> also, they have to use, like, high heels in the girls, um, formal shoes for the men. So this topic of the clothes is related to the way that we change our clothes um, when we are at home and also when we are in our jobs. Todo eso tiene que ver con la manera en la que nosotros eh, nos vestimos, ¿verdad? En nuestro trabajo, así como en la oficina. I would like to show you um, the different parts that uh, the clothes have. In this case, um, I'm going to add this information to the document. Voy a ponerles esta información en el documento para que ustedes tengan acceso a ello y puedan ver las diferentes partes de la ropa. En este caso, solo se la voy a explicar eh, para que luego ustedes lo vean de manera gráfica. Tenemos, ¿verdad?, las diferentes partes de una camisa. Tenemos the buttons, que son los botones. Um, tenemos the color, that is el, el cuello, ¿verdad?, de la camisa. We have the pocket, en el caso de que la camisa tenga un pocket, que es la, uh, en la bolsa o el bolsito o la bolsita que trae la camisa. We have the cuff, que es como la muñeca de la camisa. We have the seam, que son como estas partes de eh, los hombros. Luego tenemos eh, las partes del de pantalón, ¿verdad? Um, we have the legs, que son las piernas del pantalón. The bottoms, que son los, las partes finales del pantalón. The pockets, que son los bolsillos. Um, the waistband, que es el, el, la cinturilla, ¿verdad? Del pantalón. También tenemos las partes de una cartera. Eso yo se lo voy a agregar a ustedes en eh, el documento para que ustedes también tengan esta parte de, eh, de vocabulario. Because it is not like we are just going to um, learn uh, words related to clothes, but also we are going to uh, learn uh, the different parts that we have on the clothes. So on the back, we have the strap, que es como... Eh, el, de donde tomamos la cartera, ¿verdad? Tenemos el flap, que es como, son esas carteras que se pueden cerrar, entonces es como esa parte que se cierra, lo que se llama flap. And fastener, que es como el ganchito, ¿verdad? En el que nosotros cerramos nuestras uh, carteras. También con los lentes, logramos tener nosotros eh, diferentes partes. We have the frame, que es como el marco de nuestros lentes. 
we have the arms, se le llaman brazos, o a lo que nosotros en español a veces le llamamos patitas, de los lentes se le llama arms. And we have the lenses, que es el cristal que tiene el lente. So I'm going to add all of these images to the document. Um, and you can also um, <clears throat> check that information whenever you want. So remember that we are working on the section number four. This is the section number four. And we are uh, going to end this section on Wednesday. Um, Así que vamos a ir trabajando también en esa parte de la plataforma. Si ya terminaron parte de la 1 a la 3, ya pueden comenzar a trabajar en la parte 4 para no atrasarse. Porque a partir del jueves vamos a comenzar a trabajar en la parte 5. Entonces ya para la siguiente semana tiene que estar completa la, lo que es la parte 5, o sea, la sección número 5. So... If you have any troubles with the, uh, the platform or something like that, you are going to uh, send messages to the group and someone is going to help you. Don't feel um, bad for asking something or for asking for help because we are here to help you. Um, if you are not working on the platform, please do it because that is very important for you that you complete all the sections on the platform to uh, see what are the jobs that you are going to perform in this process. Así que para aquellos que no han eh, completado las actividades, por favor hacerlo. Si tienen algún problema con las actividades, <clears throat> no duden en preguntar. I don't know if someone has problems with the platform right now. No sé si alguien tiene algún problema con la plataforma en este momento, lo puede decir. I have a question, teacher. Tell me. The midterm is the exam. Sí, the midterm oh. is the exam. Ok. Uh -huh. Que es el que acabamos de, de terminar de completar. Someone else? ¿Alguien más que tenga alguna otra duda con el trabajo de la plataforma o tenga algún problema con la plataforma? No, okay. So we are going to end this uh, session here. And I just want to say sorry for the inconvenience. Uh, because, <clears throat> because in some cases we are not like um, very careful with the things that we are doing. So, vamos a terminar la sesión acá. Nos vamos a ver el día lunes. I hope you have a, a really great weekend and we are going to see each other on Monday in our next session. Huh? So have a really good day and have a really good weekend and see you tomorrow. I mean, see you on Monday. See you Monday. Bye-bye. See you Monday. Bye. See you. Bye. See you. Bye. See you.